Es kommt ein Revisor. Was? Ein Revisor? Ja, man schreibt mir. Ein Revisor. Den so und so vielten, lieber Freund und so weiter, hier stets. Ein geheimer Beamter ist eingetroffen wird den ganzen Regierungsbezirk, vor allen Dingen aber unseren Kreis, besichtigen. Er gibt sich als Privatperson aus, reist in Zivil und kann jeden Augenblick da sein. Und da ich weiß doch, du, lieber Freund, etwas Dreck am Stecken hast, hm. weil du ja auch nicht auf den Kopf gefallen bist, hm. und so weiter, 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 und so weiter. Ja, so ein Revisor kommt niemals so sonst. Vielleicht ist einfach die Reihe an uns. Sie sagen nicht oh. Sie glauben im Ernst, man muss Maßnahmen treffen. <lacht> Sie Was sagen das? Sie dazu, Postmeister? Ich, es gibt Krieg mit den Türken. Wir glauben meine Meinung und ich sage Blödsinn. Es geht uns an den Kragen und nicht euren Türken. Ein jeder hat Dreck am Schrecken. Ein jeder. Ich bin nicht bestechlich und wenn dann nur streng nach der Liste und ganz ohne Feindschaft. Wir alle. Ein jeder hat Dreck am Schrecken. Ein jeder. Und trotzdem ist keiner vor Anzeigen sicher. Und trotzdem ist keiner vor Anzeigen sicher. Ah, 
Artbewegung und auftreten überhaupt hier. Und die, und die doch war in der Artbewegung und auftreten überhaupt hier. Ja, da war so viel, eine Menge von allem, nur irgend erdenklichen Zeugs. Ja, da war so viel, eine Menge von allem, nur irgend erdenklichen Zeugs. Jawohl! Jawohl! Zukunftsky, die sagt, ich, da steckt was dahinter. Und er fragt, gleich stehen wir seine Frau. Oh, das wird auch ein Wirt und ein Gasthofbesitzer, genau wie sein Vater. Wie ist denn der Herr dort? Der jüngere Herr dort. Ein gewisser Herr Klesterhoff, sagt ihm der Wirt. Ein Beamter aus Petersburg, sagt ihm der Wirt. Und nach Saratow will er. Weil er bei mir schon gute drei Wochen. Und zahlt nicht und geht nicht. Und lässt alles anschreiben. Sagt ihm der Wirt. Sagt ihm der Wirt. Da kommt mir plötzlich eine Erleuchtung von oben, von oben, von oben, von oben. Und ich sage zu Dobschinski, zu Dobschinski sage ich, nee, das war ich, du hast es zuerst gesagt, aber dann habe ich's gesagt. Wir sagten es beide, beide und wussten auf einmal, das muss er will. Welcher Beamte denn? Nun der Revisor. Wieso ist er hier? Er soll doch nach Saratov. Zahlt nicht und geht nicht. Und lässt alles anschreiben. Und er beobachtet alles. Für sich und für mich hat Frau Schütze Lachs bestellt. Und er schaut auf die Teller. So dass ich ins Schwitzen kam. Nein, ich kann nicht. Vermutlich kamen wir beide ins Schwitzen. Der Herr sei uns gnädig. Wo wohnt ihr im Gasthaus? Nummer 5. Und wie lange? Genau seit drei Wochen. Ganz ungewöhnlich, so ist's ganz unverhofft, so ist's. Ihr wohnt im Gasthaus? Genau seit drei Wochen. Ihr werdet für das Sein und Verstehen, ihr werdet fein. Wir wohnen im Gasthaus, ganz klein, seit drei Wochen. Und verschwendige Zeit und die Knochen ist erschaffen. Die Wohnen ist erschaffen, die Wohnen ist erschaffen, die Wohnen ist erschaffen. Und diese drei Wochen, die Wohnen ist erschaffen. Anstatt wird sicher besichtigt. Die armen Anstalt. Ja, meinen Sie wirklich? So.
immer mit deinem Augenblick, Mutti. Gleich bin ich fertig. Natürlich, der Postmeister. Und ist der Haus und links noch spiegeln, da kann ich nur pichern. <lacht> der will von dir gar nichts. Kaum drehst du dich um, so macht er Gesichter. Ja, so, dass du's weißt. Du nicht, was los ist, auch nichts gehört, wozu ihre gut seit Mannsbilder im Kopf gefragt hast du auch nichts. Was hat er abgewinkt? Lass ihn doch abwickeln, abwickeln, kann er, da gibt er nur Antwort. So schnell war er weg, dann lauf ich ja hin, und wer da gekommen ist, auch wie er aussieht, schon einfach durchs Fenster und kommt dann zurück. Aber schnell und die Augen, den Bart und die Nase, die merkst du dir mindestens. Aber schnell und die Augen, den Bart und die Nase, die merkst du dir mindestens. Hast du verstanden? Dann lauf jetzt, lauf schneller, noch schneller. Schneller, 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 schneller. 